Bana karibuni sana studio. Yes, asante sana, asante sana my brother. Nimefurahi yeah, yeah. sana kuwa na wewe bro. Leo yeah, yeah. unajua wewe ni kaka yangu way back na si, <laughs> ni, 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 mimi kwangu mimi ni kitu kikubwa kuona na kufanya interview kwa sababu nilikuwa na kuangalia nikiwa mdogo sana. Lakini nashukuru Mungu alhamdulillah nimekuta bado uko kwenye game na nimeweza kufanya interview na wewe. Yeah yeah yeah, jambo zuri. Mungu ni mwema. Nikutafunia na na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu na. pengine nisingekuta kwenye game ningekuta unafanya shughuli zingine. <laughs> oh, mambo <yo. laughs> yeah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuendelea kufanya kazi ambayo tumekuwa tukifanya, tukiipenda kwa miaka mingi na kwetu sisi muziki pembeni ya kazi, muziki ni passion. Ya yeah, kufanya jambo unalolipenda una inakufanya ina kuwa na furaha muda wote. Okay. Na that's a very good thing my brother. Asante sana. Ashura karibu sana. Asante sana. Watu wengi wamepita pale Biben lakini wewe na banana mmekuwa kama ni zaidi ya kazi mmekuwa kama ndugu yani bibi yeah. ni kama ya kwako unajua wana, <laughs> watakuja watu wataondoka lakini sio ashura yeah 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 ya yeah, siri siri kwa nini kati yenu katika ufanyaji wako kazi na ashura kwa nini combination yenu imekuwa bab kubwa zaidi tofauti ah. na wasanii wengine kwa sababu walikuwa wasanii wengi wa kike pale hawapo yeah. Ah uh, kikubwa ni kwamba ujo Biben kama Biben Biben ni taasisi. Yeah. Mwenisoma bana tunafanya kazi pamoja Biben ni kama familia. Yeah. Mwenisoma hata Ashura ameshakuepo Ulaya kuna kipindi kwa zaidi ya miaka mitatu katika tour zake mbalimbali katika nchi za baridi. Okay. Mwenisoma bana lakini anapokuwa anarejea kwa sababu tunakuwa tuna misingi ya kazi kwa maana yeah. hatumzuii mtu kusafiri, hatumzuii mtu kwenda nje. Umenisoma bana tumzuii yeah. tufa vitu vingine. Umenisoma yeah. umeona hata Nandi alivyoanza kufanya record zake. Yeah. Umenisoma alikuwa na Rusa lasmi kabisa umenisoma kwa maana kwenda kufanya vitu vingine. Yeah. So this is the big band, the band of the people. <laughs> <laughs> band ya rais. Sasa yeah. kitambo kidogo ulikuwa tumezoea ulikuwa unatoa joint. Yeah, yeah. Mfululizo kidogo na kumbuka mara ya mwisho um, sikumbuki ngoma yako ya mwisho kuiachia lakini nakumbuka kulikuwa kuna joint back to back kama zile za kama zile nzela. Yeah, so wasi wasi mama oh, kumbena. Wasi wasi yeah. mama kumbena na, yeah. na zingine nyingi lakini kuna muda ukakaa kimya kutoa yeah. zile joint though ulikuwa unafanya project za band. Yeah, yeah, yeah. Za B band zilikuwa zinasimama zenyewe unapiga mm-hmm. vimeo vingine. Yeah. Nini kilifanya kili ukae pembeni? Uh, kuacha zile yeah. project na cha kwanza kilikuwa ni kusoma mfumo. Excuse me, mfumo ambao wa mabadiliko mapya kwa maana ya teknolojia yeah. na kila kitu. Unaweza kufanya jambo lile lile kwa muda ule ule lakini ukiendelea kulifanya vile vile kwa siku zile zile utafanya mambo yale yale ambayo utakuwa unafanya vitu ambavyo havina msingi. Okay. Mwenisoma bana kwao tuliacha nafasi kwa ajili ya kujifunza. Na sio kama tuliacha nafasi kama kocha nafasi. Mm. Tumekuwa tukirekodi kila siku. Yeah. Tunarekodi kila siku. Nyimbo yeah. ziko zaidi ya 150 ambazo recorded mixed kila kitu ziko tayari. Yeah. Lakini tunaendelea kujifunza kwa maana kwamba kitu gani kinahitajika sasa hivi. Yes, sasa hivi kuna nyimbo za wiki, nyimbo za msimu, nyimbo za mwezi yani kwamba sasa hivi watu wana vibe hii wanataka kubeng hivi unataka yeah. kutafuta kama hivyo kwa hiyo tunashukuru tumeweza kujifunza hilo tumeenda kufanya ndio maana hata nyimbo ya mwisho nilofanya mm-hmm. uh, inaitwa sita nini ilifanya iko imeandaliwa na Forbes zote ziko ni process za kujaribu kujifunza kwamba like kitu gani hasa kinachohitajika na okay. shukrani kwamba tumesoma mchezo mzuri okay uh, familia yenu mmejaliwa vipaji kwa oh, maana yeah. ya sauti kuanzia baba dada kaka mm-hmm. maunda zuri kwa wapi na mzee Ali Zairi Zairi kwa wapi mbona mmekaa kimya sana au mziki ndio umekufa kwa maunda zuri pamoja uh, na maunda zuri kwa sababu ya mm-hmm. mzazi namba yake nayo rafiki yake sana anazungumza sana okay. na tutaenda mazingira anatakuja kwenye interview yeah. lakini ya mm-hmm. analea na mtoto sasa hivi mdogo mm-hmm. so yeah, yeah. wakati mze... ukifika mwafaka amze sora ijumaye tuko naye kwenye show mkasa <laughs> kwa hatari hatari alitukalisha wote alitukalisha wote mbasa na noma noma mze by the way bwana nani sali kila kile jumaa pale banana na bi ben wanakuwa wanafanya wana wanafanya live performance pale mikasa tabata ni magengeni tabata magengeni kwa hiyo siku moja pita pale ukaona miziki ya muziki karibu sana brother banana ulikaa kimya kidogo lakini ulikuwa unafanya project nyingine ila mziki ulikuwa unaendelea kufanya vipi kasi ya mziki wa bongo flavor umeionaje kipindi hiki cha miaka toka ambapo umetoka kuachia joint na sasa hivi mziki wetu unaenda wapi unakuwa au unaelekea wapi mziki umezidi kukua kila siku unajua yeah. muziki haujawahi kuwa mraisi katika mm. zama zozote zile hata kabla sisi hatujazaliwa tumezaliwa tumekuwa hujae kuwa mraisi kwa mtu ambaye upo katikati ya muziki unacheza nao yeah. wakati sisi tunaanza wako my brother zetu kina Mr Paul kina sister Star Thomas yeah. na wengine wengineo ilikuwa sio mchezo kupenetrate kupata hata ya time haiwezekani yeah. kupata show ndio kuwezekani kwa sababu ukienda hata kwenye show audition peke yake si kama club ilikanas yeah. si kwa audition tunajaa club nzima okay. mbona soma wote wanataka kuperform so imagine yeah. kwa hiyo tume Angalia tumevumilia tumejitahidi na sasa game imekuwa sana imekuwa kibiashara zaidi umenisoma bana yeah. kwa kama uwezi kujifunza 
kufanya biashara au kuwa mfanyabiashara wa sanaa yeah. unaweza kufishana na gari la pesa no, ashura dadangu wewe ulipatikana kupitia mashindano yani mimi nadhani nilikuona kupitia BSS watu wengi walikuona kupitia BSS mwaka mm. 2000 na ngapi siku na sita uli, uliingia mpaka top, top 20 yeah. baada ya pale ukaachiachia project zako mbili tatu asikwenda mara ukaangukia kwa banana zoro connection yawe kukutana na banana ilikuwaaje connection yangu mara ya kwanza yeah. uh, bibe ndi sio bend yangu ya kwanza kufanya okay. mara ya kwanza nilikuwa nafanya kwa mafumbi bilali ya yeah, yes. mafumbi bilali okay Bombenga. african beat yeah, yeah. African but beat wherever you i salute you unaona ndio bend yangu ya kwanza banana okay. alikuwa ni mshabiki wetu pale mkubwa yeah. sana mkubwa mda mkubwa yeah. sana yeah. kwao ashaniona kama mara mbili mara tatu hivi lakini sikuweza kujiunga nao bendi kwa kipindi hicho mm. nilikuja kujiunga baadaye sana kama mwaka hivi na nusu mbele kuna okay. mzee mmoja anaitwa Maneno nilikutana naye ni mm. soloist yeah. akapenda ninavyofanya nikajiunga B band okay yeah. kwa nini sasa ulikuwa una umedelay sana kutoa kazi zako unajua wewe mimi nakufahamu binafsi wewe ni ndugu yangu dada yangu way back lakini watu wengine pengine wangetamani kujua wewe ni moja kati ya wasanii wa kike ambao wana kipaji kikubwa mno Yaani kikubwa sana ninaposema kipaji kikubwa anamaanisha kwa sababu na kufahamu. Mm. Kwa nini uli delay kutoa kazi zako wewe kama wewe kwa sababu mimi nimefry banana alivonitumia cover nyimbo kuna nikasema wow hiki ni kitu ambacho nilikuwa nakitarajia sasa kutoka kwa Ashura Kitenge yes. movement ianze pale kwa sababu tuna wasanii wachache sana unajua wa kike mm. wanaosimama kwenye game Bongo Flava wenye uwezo kama wako. Yeah. Nini kilifanya u delay ni kazi za bendi ziko zinabana unakosa muda wa studio au nini? Hapana kazi mimi ninazo kama mimi lakini kitu ambacho kilikuwa kinanifanya ni delay. Yeah. Changamoto ambazo nilikuwa nakutana nazo sometimes. Unaweza ukafanya ngoma, ukataka labda okay I want to push it. Lakini sana 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 nilikuwa napenda live. Napenda kuimba live. Kwa hiyo nilikuwa na rekodi napata issue labda hapo hapo unakuta issue imetokea ambayo ni ya hela inatakiwa. Yeah. Kwa hiyo na okay nitafanya baadaye nitafanya baadaye hivyo. Okay. Lakini hakuna sababu kwamba Maalum yani kubwa ya kunifanya kwamba nishindwe nilishindwa kwa wakati ule kutoa. Okay. Mm. Okay, uh, narudi kwako banana. Yes. It, okay. <laughs> <laughs> banana. No, no, no. no. Okay, Mpenda ni mwanake au chelewe? Ni wa mtu mwanake. Okay, ni hivi. Yeah. Uh, ukiwa kama legend kwenye kwenye muziki wa wa live, ili msanii aweze kuperform live vizuri, anatakiwa azingatie vitu gani? Kwa sababu uko vizuri kwenye hilo swala. Umenipa chuo kikubwa sana legend kwenye muziki wa live. Yeah. Ah, mimi nafiki bado ni mwanafunzi kwenye muziki wa live. Hapana, sio kweli. Ah. Sio kweli. Ah, all right. Yeah, yeah. yeah. Kwa, kwa kizazi cha sasa hivi. Ah, kizazi cha sasa hivi. All right, sawa sawa. Ah, kikubwa ni kwamba muziki wa live unahitaji kujitoa wewe kama wewe umenisoma bana kwa maana kufanya mazoezi kuzuria mazoezi kuwa na discipline ya kazi kuzingatia kuwai kwenye event kuwai kwenye venue ya kazi kwa sababu tofauti kama ningeenda kufanya playback yeah. nitatoka tumii moja kwa moja labda na DJ wangu hapa kama DJ nani mzazi yeah, um, yeah. DJ fantastic yeah. mwalimu wa DJ wote Tanzania yeah. umenisoma bana mm. lakini nikiwa na live sasa binenda na team course kama cha watu 8 7 9 10 10 mpaka 15 sana nyingine yeah. kwa lazima tu tumefanya mazoezi ile coordination ya tunaenda kufanya kitu gani kwa hiyo kikubwa ni discipline ya kazi tu. Okay. Discipline ya kazi ndio inaweza kufanya uendelee kufanya unachokifanya katika ubora ule ule kwa miaka yote. Okay. Sasa bana msikilizaji ambao unatusikiliza hapo pote Tanzania kule Rombo Tarakea, Kibondo, Kigoma, Kagera popote ambapo tunasikika tuko na brother Banana Zoro wamekuja kutu bless na joint yake mpya lakini kwa sababu unajua hawa ni B band eh ili wewe unaitusikiliza utoke siku moja uende mikasa pale uko wachungulie hebu ngoja tupate kidogo vionjo vya ngoma hata mbili tatu za live band alafu tukirudi tutambulisha ngoma mpya nadhani ipo tayari kwa DJ yeah twendeni sasa Niko radhi kupoteza chochote Niko radhi kufanya lolote mi Siko radhi kukupoteza wewe Heri nifungwe sababu yako wewe Niko radhi kupoteza chochote Niko radhi kufanya lolote mi Siko radhi kukupoteza wewe Heri nifungwe sababu yako wewe Mama na baba yangu Kila siku wana niuliza na kosa la kuwajibu na wadanganya maana nitawaumiza ndugu na marafiki zangu 
kila siku wana niuliza na kosa la kueleza tadanganya mana nitawaliza na kukumbuka sana baba yako kukumbuka sana na kutazama picha zako na kukumbuka sana baba yako na Niko radhi kufanya lolote mi Siko radhi kukupoteza wewe Arini fungwe sababu yako wewe Sababu yako wewe Niko radhi kufanya lolote Sababu yako we Niko radhi kukosa chojote Oh yeah Muziki ya muziki Continue Kabla ujapigia apili Hapo hapo kuna story behind the back Kusiana na mtoto wako kwenye ingoma ulizurumiwa ilikuwa aje na huyu mtoto yuko wapi sasa hivi? Yeah, hii ni nyimbo ni utunzi, utunzi mahususi kabisa kutoka katika albamu yangu. Usinidanganye ni jibu tujibu lolote. Sasa mimi naanza kujibu na sasa kusema na kudanganya kwenye albamu. Sawa, sawa Tompo. Yeah, 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 yeah. Niliwahi kuwa na mtoto, nimesoma bana, yeah, yes. Na mama yake ikawa ni family matters. Unaona mambo yakaenda akarudi. Sipendi sana kuzungumzia kwa sababu unajua mtoto ameshakuwa traumatized sana na mambo mengi yameendelea. Sasa hivi amekuwa, sasa mfikia tatu anatumia message ujumbe mfupi wa maneno. Ah, kweli kakuwa. Ya ingawa sijamwona miaka mingi lakini ya. Ah, ina maana dogo yupo hapa Bongo. Yuko hapa baada ya salamu hapa. Sikiza live sasa hivi. Lakini mambo mambo tu alikita. Au si ni mambo ya kifamilia sio. Baba the nyimbo inaishi na itaendelea kuishi kwa sababu kile ambacho kilitokea ulikimaanisha kwa hiyo. Akisikiliza hii ngoma vizuri nadhani anaweza akapata chochote kitu. Banana, yes. kwa nini nyimbo zenu za zamani bros hata unajua meimba miaka mingi lakini mpaka leo ikichezwa na make sense. Nyimbo za wasanii wa siku hizi semi kwa ubaya nyimbo tunasikiliza leo hatutaki kuisikiliza tena ila mama yangu ni nyimbo ambayo inaishi milele wamekuja wadogo zako wengi wametoa kuhusu mama mama umedimpose kaja kutoa nani kama mama nani mama lakini mama ilianzia kule back in the days mlikuwa mnafanya kitu gani nini ambacho hawa wanakikosa sasa hivi cha kufanya mziki wish kama nyie um kwa kweli hiyo ni swali gumu yeah. ndana jibu lake pia ni rahisi kidogo kwa maana kwamba Tulijitahidi kuzingatia kuimba lugha ambayo itaishi muda wote kwa maana maneno ambayo yeah. yanaendelea kutumika katika lugha yetu ya Kiswahili kwa muda wote okay. na kikubwa pia ni ngumu sana kujua nyimbo gani inaishi mm. ama nyimbo gani haitoishi sana mpaka mm. wewe Mungu akujali kuishi zaidi ya ule muda yeah. wa nyimbo ile lotoka yeah. kuna nyimbo ile inaweza ikatoka ikapigwa wiki mbili tatu ikapotea ukaona nyimbo mbona ilipotea lakini baadaye unakuja kusikia miaka kumi ya da hii ndo ngoma yangu wakati hata wakati zama hiyo inatoka haikuwa haikuwa hit song umenisoma watu kwa hiyo kuna magic flani na divine flani katika kila nyimbo kutokana na mtunzi anavyoitunga so.